امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری عدیث لکھی ہے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا یار سننا میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر چار چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے ہیں حضور اب حکم کرے کیا کرو فرمایا چل تو بول وہ کیا ہے کہنے لگا جی میں شراب کا بھی آتی ہوں معاذ اللہ اور پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی آتی ہوں جاتی نہیں اور تیسری بات یہ کہ میں معاذ اللہ سما معاذ اللہ زنا کا بھی آتی ہوں اور چوتھی میرے اندر بیماری ہے کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں یاد تے چھوٹتی نہیں میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں تو کیا حکم ہے میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی فرمایا کہ سودا کر لے میرے ساتھ حضور حکم کرے کون سی سیابا کہتا ہے اب ہم گھوم رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے چاروں چیزیں حرام میں کتی ہے لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کو سلام نے کیا خوبصورت فرمایا فرمایا چل تو جھوٹ چھوڑ دے کیا چھوڑ دے اللہ اکبر فرمایا جھوٹ چھوڑ دے وہ سردار کہتا ہے میں گھر گیا شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا دل میں خیال آیا شراب پی کے سیابا کے مجمے میں جاؤں گا تو اگر کسی سیابی نے پوچھا کہ تو نے شراب پی ہے جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے گا اور سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کیسے شراب پی کے کہتے دو تین دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزہ نہیں آیا میں نے پٹکی دیوار کے ساتھ بوتل میں نے کہا یہ تو گئی یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد کہتے پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزار دے جہاں منہ کالا کرنا تھا کہتے جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑ گیا ہے کہتے بس وجود چکنا چور ہو گیا او میرے دوستو لوگ پوچھتے تو ہے نا تو کس کا بیٹا تیرا ہولیا دیکھ کے لوگ پوچھتے ہیں تو کس مرشد کا مرید ہے یاد رکھ اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے صحیح اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے تو کسی کے لیے ہی بدل دا یار تو کسی کا ہی خیال کر جا چل کسی اور کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر جا اپنے لیے نہ صحیح دیکھ تو کسی اور کے لیے ہی بدل جا اب تیری کسی اور سے بھی نسبت ہے لوگ کسی اور کے ساتھ تجھے منصوب کرتے ہیں ان کا دیوان نہ ہوں ان کا مجزوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منصوب ہوں کہا اس بی بی نے کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑ گیا ہے کہتے بجلیاں دوڑ گئی میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے بعدے کا کیا بنے گا محبوب نے کہا جھوٹ نہیں بولا اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں کہتے وہاں سے بھی لوٹ آیا اب میری زنا کی عادت بھی گئی اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا وہ آدمی کا فلتا اس پہ ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا یہ سویرے تفتیش بھی کرے گا اگر پوچھتا پوچھتا مجھ تک آ گیا کہ تو نے تو نہیں چوری کی تو جھوٹ تو میں بول ہی نہیں سکتا حضور سے وعدہ کیا ہے اور سچ بولوں گا تو میری آب روح کیا بچے گی کہتے ہیں شام ایک دن میں گیا اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی میرا زنا بھی گیا میری چوری بھی گئی میری شراب کباب بھی گئے کہتے ہیں تیسرے جا کے دروازہ رسول پہ بیٹھا سیابا باقی اپنا کام کرتے رہے میں صرف مصطفیٰ کا چہرہ تکتا رہا میں بس چہرہ تکتا رہا دیر ہو گئی تو ایک سیابی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دی اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے